Так, давайте продолжать, потому что по времени мы уже довольно сильно вылетаем. Сегодня у нас конкурсный показ третьего фильма документального конкурса Московского международного кинофестиваля. Мы будем показывать фильм канадский, фильм, который называется «Мир перед ней». И я очень рад представить вам автора, режиссера Нишу Пахуджу, очень известного канадского документалиста, лауреата двух главных национальных премий. Я задам тогда, у нас перевода, как я вижу, пока нет, просто Леша куда-то ушел, но тогда я сам буду переводить. Я первый вопрос задам Нише, просто попрошу ее рассказать о том, как возникла идея этой картины, как она нашла вот этих своих столь впечатляющих и драматических героинь. Uh, so uh, the first question is, uh, please tell uh, the history of how you came to this project, how you find your <coughs> main characters. Yeah. Uh, okay. Yeah. yeah. Okay. Please do. Hi. Uh, and don't forget to make breaks for okay. translation. Yes. Okay. <laughs> okay. Hi. Um, so uh, the film. Um, Uh, first of all, the, f the film took uh, about four years uh, to make from uh, the beginning, sort of from, from research to, to the, end of, the end of editing. Uh, and Прежде yeah. всего, картина, uh, у нее ушло четыре года от uh, того момента, как я начала ее развивать, и до, собственно, до окончательного монтажа. Uh, and initially, mm -hmm. I had wanted to make a film that used the Miss India uh, beauty pageant uh, as a way to explore India as a country that was going through cultural changes and, uh, and how those cultural changes were essentially impacting the lives of women. Поначалу я хотела просто использовать все индийский конкурс красоты Miss India как ключ для того, чтобы показать жизнь в стране, показать, как меняется общество, особенно в том, как меняется положение женщины в Индии. Um, and then eventually what, what happened was I started to read about the opposition uh, to beauty pageants in general in India, uh, and I came across uh, the Hindu fundamentalists. А потом я начала читать о том противодействии, которое эти конкурсы красоты в Индии вызывают, и нашла материалы о индуистских, о радикальных индуистских группировках. And so then I began, I decided that I needed to include the opposition uh, to the pageant uh, as well. And that became a big part of the film. И тогда я решила, что следует включить картину вот эту абсолютно другую uh, точку зрения. И она постепенно стала занимать в фильме очень важную роль. Um, and then eventually I started to meet some of my, some of my characters uh, through the course of, of research. And two of the, two of the key characters... Um, Uh, is a, a girl named Pooja, who was the 2009 Miss India winner, and then a, a girl named Prachi, who runs a Hindu nationalist camp for girls. И я нашла двух главных героин, девушку, которую зовут Пуджа, которая в 2009 году выиграла конкурс Miss India, она была одной из главных номинанток, и девушку, которую зовут Прачи, которая и воплощает вот это вот противодействие всему этому движению. Окей, Леша к нам присоединился. I'm sorry, I was no, 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 resting because of, before the after the previous press conference. Sorry, yeah. okay. I just needed two minutes. Yeah, yeah thank please you. go ahead. Yeah, please. Uh, so uh, essentially, that's I, I I found my characters and I I began um, filming and uh, we were actually one of the first. We were the only crew that's ever been given access to the Hindu nationalist camp for for girls. И после того, как я нашла своих героев, мы приступили к съемкам, и мы, собственно говоря, были единственной съемочной группой, которых допустили, разрешили снимать в этом лагере для девочек. India will be. 
И, собственно говоря, этот фильм стал исследованием того, как среди женщин рождаются две противоборствующие, противоречащие друг другу идеи о том, по какому пути должна развиваться Индия. Какой, какая судьба вот сейчас у этой картины? Она идет по фестивалям, как я знаю. Что касается дистрибуции проката, то у нас будет прокат в кинотеатрах в Канаде. Мы ведем переговоры с несколькими международными дистрибуторами и планируем также театральный прокат в Соединенных Штатах. Очень интересно, а в Индии ее уже хоть как-то показывали? Uh, And uh, it's been invited to a few festivals, but we're, we're sort of figuring out um, what, where to show it. And then there's also a talk now of a, of a theatrical release in India. Uh -huh. But we're also thinking, I and mean, we have to be sort of cautious because there is a chance that it will be very controversial in mm. India. Mm -hmm. uh, in India, the film has not been при этом мы получали приглашение от нескольких фестивалей, но мы пока еще находимся в раздумьях. Мы думаем о том, как лучше представить фильм в Индии. Более того, прозвучали уже предложения и о кинотеатральном прокате, но здесь мы также пока проявляем осторожность, пока не приняли определенного решения, потому что опасаемся, конечно, того, что тема этого фильма будет слишком противоречивой, слишком жесткую полемику это может вызвать в Индии. Okay. Если у кого-то из вас есть вопросы, прошу, начинайте. If you have any questions, please. Поразительно. Amazing. <laughs> Everything is clear. <laughs> Тогда, Ниша, расскажите uh, нам, uh, чем вы занимались до того, как сделали эту картину. Then, can you say a few words? Uh, what is your background? What have you, have you been doing before you actually make, make this picture, made this picture? Yeah. Um, so, my background is, I, I studied um, English literature in, in university, and I, uh, I got into documentaries quite accidentally, actually. I just sort of became a, a filmmaker, um, Uh, accidentally, but once once I found once I once I found that uh, I actually really really enjoyed it. So. Что касается моей предшествующей жизни, то я училась в университете, изучала по отделению английской литературы, и в документальное кино я попала сравнительно случайно, но после того, как я туда попала, мне это очень понравилось. And, and before this film, I made two other films. Uh, one was called uh, Bollywood Bound, about young uh, Indians who grow up in Canada and go back to India to try to become movie stars. And then the second uh, project was a series that was also turned into a feature-length film on the global diamond trade. Uh -huh. uh, и до этого я уже сдел... сняла два uh, документальных фильма. Uh, первый из них uh, – это был фильм, который назывался «Bollywood Bound», направление на Болливуд. Это был фильм о индусах, которые выросли в Канаде, но возвращаются к себе на родину для того, чтобы стать звездами в Болливуде. А второй фильм был uh, посвящен uh, международной торговле алмазами. Окей. Okay. Uh, да, пожалуйста. Uh, seems you are interested in, uh, uh, по русски, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы меня поняли uh, четко. Вас поймут. <laughs> Есть такое ощущение, ну, впеч четкое впечатление, что вы интересуетесь сферой. Uh, 
как бы это назвать, ну, актеры, снимаете фильм про Болливуд, шоу-бизнес, шоу-бизнес. Переведите, пожалуйста. Закончите, пожалуйста, вопрос, я вас переведу, не волнуйтесь. И вот мне интересно ваше мнение личное об этой сфере. Почему она вас привлекает? Вы, вам она нравится или вы ее осуждаете? Вот, что вы думаете об этой сфере? Well, you mentioned one of the films you made about Bollywood, and uh, it seems like you are attracted to the topic to, uh, of show business. Uh, so can you say a few words? What does attract you in this mm -hmm. theme? Why you are drawn to it? Yeah. Actually, I'm, I'm not really attracted to show business as much as I'm attracted to um, what things appear to mean and what they actually mean, and, and what really draws people to certain, um, to certain areas. Но вообще меня привлекает не сам шоу-бизнес, не, не сам по себе, а меня привлекает как бы, контраст между тем, чем вещи кажутся и чем они являются на самом деле. Так что же на самом деле реально? Мне интересно ваше мнение. That's exactly what it's about. So it's, you know, what we feel is uh, the appearance of something and what is really sort of, what's behind the surface is, is what I'm interested in. So I'll tell you what it is. Um, for me, it's always, um, it's always something political. Yeah, I mean, uh, with, with Bollywood, for example, uh, it was essentially about racism. Uh, because uh, in, in, in Canada, for young Um, Indians who want to break into film and television, they can't get work, you know? And so the idea was really about um, living in a country that doesn't reflect you and your reality to yourself and what that does to your identity as a person and how you, how you then define home and, and belonging. That was, that's what Bollywood was essentially, essentially about. Именно это меня интересует. Меня интересует как раз контраст между, между внешностью и изданкой, между тем, что кажется, и тем, что происходит на самом деле. И я могу пояснить что же для меня реальность, что, что, на, что, является, что происходит на самом деле с моей точки зрения. Для меня то, что происходит на самом деле, подлинный смысл явления, э, зачастую всегда э, часто связан с какими-то политическими мотивами. Допустим, э, в э, случае с э, актерами, которые уезжают из Канады и для того, чтобы сделать карьеру в Болливуде, э, подлинным политическим политическим смыслом этой истории является расизм. То, что в Канаде молодые граждане индийского происхождения, если они хотят сделать актерскую карьеру, у них просто нет возможности для этого, у них нет работы. И поэтому они ищут ту страну, где они могут реализовать свой потенциал, где они могут сказать, да, сделать, сделать свою карьеру. И это вызывает, в свою очередь, как бы новые проблемы. Что же для них является домом, что для них является родиной? Страна, в которой они родились, или страна, родная по крови, но в которую, в которую они приехали, при, приехали уже из Канады. Uh, the world before her in the same sort of context. I mean, it's, it's really about why these girls uh, want to become Miss India. And if you see the film, you'll understand it's because there are very few opportunities uh, available to women in India uh, to get out of poverty, because the majority of women in India uh, are poor. Um, and so, you know, things are changing in India in terms of, you know, that you, you do see uh, women entering other industries and, and other fields. Uh, but it's still, the, the beauty industry is still one of the few areas where women can achieve real equality. И если распространить вот эту логику на 
мой последний фильм, который мы сейчас обсуждаем, то э, зададимся вопросом, почему же все эти девушки хотят э, стать э, королевой красоты мисс Индия? Э, прежде всего, потому что у женщин нет настоящего равноправия, и потому что для них участие и победа в этом конкурсе является одним из немногих способов вырваться из нищеты, потому что большинство молодых женщин в Индии, и не только, естественно, молодых женщин, влачат свой век в нищете. И, конечно, ситуация потихоньку меняется. Конечно, наблюдаются такие тенденции, что женщины понемногу входят и в другие какие-то сферы производства, занимают важные позиции в разных областях жизни. Но до недавнего времени, да и сейчас практически так, индустрия красоты ну, является одной из немногих сфер, экономики, жизни, в которой женщина, женщины занимают достаточно сильную позицию и могут добиться успеха. Спасибо. Еще вопросы? Any more questions? Thank you. Если нет, тогда вам спасибо. А, есть вопрос. Я просто не вижу вас за светом. Пожалуйста. У одной из героинь фильма в комнате висит плакат с Салманом Кханом. Вы у нее не спрашивали, это ее любимый актер или просто плакат случайно висит? Или она как-то разделяет взгляды этого актера, довольно радикальные, насколько мне известно? Спасибо. In her room, uh, uh, did you did you ask her? Is it by chance? Does she just like the actor, or maybe she also shares his views, uh, whom, as far as I know, are quite radical? Right. Yes. Uh, no. No. I I didn't ask. Um, I didn't ask her. Uh, it it was just a coincidence that she had this this poster in in her room, but I thought it was very funny, so that's that's why we made sure that we we got it in the shot. Честно говоря, я ее не спросила, вот мы это не подстроили, совершенно случайно так оказалось, что в, ее, что в ее комнате оказался этот плакат с его, с его изображением, но мы оценили шутку, как подумали, что это будет забавно в фильме, и поэтому постарались вместе с оператором сделать так, чтобы этот плакат попал в кадр и было понятно, кто это. Забавно, что вы знаете, кто это и о чем идет речь. I'm a fan of Indian, Bollywood fan, fan of Indian movies. Хорошо. Если вопросов больше нет, мы как раз свое время выбрали, и нам придется сейчас уступить место следующей пресс-конференции. Вам спасибо. Спасибо, Ниша. И вам удачи. Thank you very much. It's time for us to go and to give place for the next press conference. Thank you very much, Nisha. We wish you lots of success. Okay.